അറിഞ്ഞത് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു നീ ആശുപത്രി പോയിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നിന്നെ ഉടനെ തന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും നിന്നെ കാണരുതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പ്ലീസ് പൊയ്ക്കോടുന്ന് ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് പക്ഷെ നീ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു വായ് നിനക്കൊന്നും അറിയില്ലല്ലേ ഞാൻ കുറേശ്ശെ മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും നീ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുവാണല്ലേ ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തരുവോ പ്ലീസ് പൂജ പൂജ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് കേക്ക് പൂജ പൂജ പ്ലീസ് കുറച്ചേരം നിങ്ങൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സിസ്റ്റർ എത്ര നേരം എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂറാകും ഓക്കെ വാളെ ക്യാന്റീനിൽ പോയിട്ട് വരാവേ എന്റെ ഒരു സ്മോൾ ഗിഫ്റ്റ് പൂജ 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 ഇതിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്ക് 
ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ നോക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും നീ ഇങ്ങനെ എന്നെ ശല്യം ചെയ്താൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് പോലും അറിയില്ല അല്ല പൂജ ഇത് നമ്മുടെ വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷനാ ഇതിൽ ഡേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ്സിംഗ് നിന്നെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്ക അത്രയും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിന്റെയൊക്കെ ഈ തിരുമോന കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രോഡ് പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഞാൻ താമസിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്നെ എന്നാണോ ഞാൻ ആ ബാറ്ററി മോണി സൈറ്റിൽ കണ്ടത് അന്ന് തുടങ്ങിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടകാലം ഒക്കെ അറിയാം നിനക്ക് പൂജ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കല്യാണമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ആദ്യത്തെ കുറി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്കല്ല ആക്സിഡന്റ് എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ ചേച്ചി മാമൻ ഇങ്ങനെ മൊത്തം കുടുംബക്കാരും മരിച്ചത് അവര് മരിച്ചതിന്റെ വിഷമം പോലും എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്റെ സ്വന്തം ഒന്ന് പറയാൻ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ മോളെ ഏതെങ്കിലും ഹോമിൽ ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്താൻ വേണ്ടി നിന്റെ കുടുംബക്കാരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചപ്പോ അവളും നമ്മുടെ കൂടെ കഴിയട്ടെ എന്നെ വിട്ട അവക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ എത്ര കാലു പിടിച്ച് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടിട്ട് നീ ഒന്നും മിണ്ടാതെയല്ലേ നിന്നത് പൂജ അത് എത്ര വലിയ തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വന്നത് ഇനി മുതൽ ഇവള് നമ്മളുടെ മകളാ മുടങ്ങി പോയാൽ നമ്മുടെ കല്യാണം നടക്കണം പൂജ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ വേറെ ലൈഫിന് അഡാപ്റ്റ് ആയി കുറച്ച് മുൻപ് ഒരാളിൽ നീ കണ്ടില്ലേ അയാൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോന്നെ ഞാനിത് അയാളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാം ഇനി മേലെ എങ്ങനെ എന്നെ പുറകെ നടക്കരുത് പ്ലീസ് പൂജ പ്ലീസ് മേഡം ഞാൻ കുറെ നേരം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇയാള് പുറത്തു നിന്ന് മേഡത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോലീസിനെ വിളിക്കണേ മേഡം എടോ കൈയെടുക്കണോ ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാവോ എനിക്ക് ചോദിച്ചാലോ വലിയ വീട്ടിലെ പയ്യനാന്നെ പറയൂ എന്നെ മേഡം ഇവന്റെ അഹങ്കാരം കണ്ടില്ലേ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട വിട്ടേക്ക് അയാൾ പോകട്ടെ മേഡം ഒരാൾ പറഞ്ഞോണ്ട് മാത്രാ നിന്നെ ഇപ്പൊ വെറുതെ വിടുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ മേഡത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന ഞാൻ തന്നെ പിടിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏൽപ്പിക്കും താങ്ക്സ് സർ ഏയ് കുഴപ്പമില്ല മേഡം വാ
എക്സ്ക്യൂസ് മീ മാഡം ഇത് സ്റ്റാഫ്സ് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ഇവിടെ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല പ്ലീസ് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചോളൂ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന്റെ കാലെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കെട്ടഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു കെട്ടഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ എന്നെ വെളി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കാണാനില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെക്കപ്പിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ എന്താ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്നലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഇപ്പൊ ആരും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാ അതെങ്ങനെയാ ഞാനല്ലേ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം വരെ കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹത്തെ നഴ്സും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം പൂങ്കുടി ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്നലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ആയി പോയോ ഇല്ലയോ ഉറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ താങ്ക്സ് വെക്കട്ടെ മാഡം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ ഒരു പേഷ്യന്റോ നഴ്സോ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഇവിടെ എന്താ ഈ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിന് മുൻപ് അവിടെ കണ്ട നഴ്സ് ആരോ മാഡം നിങ്ങളൊന്ന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം പ്ലീസ് ഹലോ ഞാൻ ഹെഡ് നേഴ്സ് മേരിയാണ് ഒരു പെങ്കൊച്ച് വന്ന് ടോർച്ചർ ചെയ്യാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉത്തരം മുട്ടുവാണ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ശല്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ശരി ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് <laughs> 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 <laughs>
പെട്ടെന്ന് കാണാതെ പോയല്ലോ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല മാഡം അവിടെ തന്നെ നിക്കായിരുന്നു മാഡോ എന്തോ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാഡം നിങ്ങളെന്തോ വല്ലാത്ത സ്ട്രെസ്സിലാ ഇക്കാലത്ത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ വി ഐ പികൾ പോലും മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാ ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല മാഡം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് കണ്ടേ പറ്റൂ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ആടു കൂടെ വന്നെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് പോലീസിൽ അറിയിക്കേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് കണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്യാമറ തിരയില്ലേ അതിന്റെ ഫുട്ടേജ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തേ സാർ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ രണ്ടു മണിയെങ്കിലും ആയി കാണും അതുകൊണ്ട് ഒന്നര മണി മുതലുള്ള വിഷു പ്ലേ ചെയ്യും ശരി മാഡം എന്താ പറ്റിയ എന്താണ് നോക്കട്ടെ മാഡം സോറി മാഡം ക്യാമറ ത്രീക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ഓഫ് ആയി പോയി നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് രോഗികളെ സംരക്ഷിക്കാന്നുള്ളതല്ലേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ കടമ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആരാ ഉത്തരം പറയാ പ്ലീസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പോലീസിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്തിനും ഇവരുടെ മേത്ത് ഒരു കണ്ണു വേണം ഞാൻ മാനേജറെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ട് വരാം ഇനി അങ്ങേര് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കാശ് തരത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും സാർ ഹെഡ്നേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് അവരും അതന്നെ സാർ പറഞ്ഞത് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ ഏ ഇല്ല സാർ ഓക്കെ സാർ ഇവരാണ് ഇവിടെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും പേഷ്യന്റിനോടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളോടും ഒക്കെ എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓ ശരി സാർ നമസ്കാരം മാഡം എന്റെ പേര് പുരുഷോത്തമൻ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മാനേജരാണ് ഇവിടെ നടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്രയും വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് പറയാതെ പോയത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി നോക്ക് ഇവരോട് ഞാൻ അന്വേഷിക്കാൻ പറയാം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുകിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു അതല്ല സാർ എന്ത് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാതെ അദ്ദേഹം പോയില്ല സാർ സാർ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ മുഴുവൻ ഇവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫുകളും ഹോസ്പിറ്റൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയണം പ്ലീസ് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പോവാം സമയം പോകുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മുഴുവനും ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറയൂ സാർ പ്ലീസ് പ്ലീസ് സാർ അത് ശരി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ലേ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബാഗും കൊന്തോ ഇത് മെന്റൽ ഡിസോർഡർ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്റെ അല്ലല്ലോ ഇതെങ്ങനെ എന്റെ ബാഗിനകത്ത് വന്നത്
നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവണ്ട നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കൂടുതലാവും ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കോ ഇത് എന്റേതല്ലത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത അവരെ കുറിച്ച് എന്നോട് അധികം നിങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട എനിക്ക് നേരിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയാം ശരി ഡോക്ടർ എന്താ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു മണ്ടത്തരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ തലയ്ക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെയാ എന്തോ മാഡം നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങള് ശാന്തമായിട്ടില്ല മനസ്സാകെ മാറിയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടാ ഐ വിൽ കോൾ യു ഇൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഹലോ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കാണാതെ ടെൻഷനിൽ ആ കുട്ടി ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നുപോയി ആ സ്ത്രീയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് കൂടെ വന്നതിന് ആ കുട്ടി മാത്രമാണ് ഏക സാക്ഷി അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടതും ഇവിടെ നിന്ന് ടെൻഷനിൽ ഓടിപ്പോയത് കുട്ടിയാണ്ടോട്ടിക്ക് മാനസികമായിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നില വളരെ മോശമാണ്
അഞ്ജലി ഇത്രയും നിരന്ന് എവിടെയായിരുന്നു അഞ്ജലി ഞാൻ എവിടൊക്കെ നോക്കിയെന്നറിയോ ഇയാളുടെ കൂടെ എന്തിനാ പോയെ ഈ അങ്കിള് നല്ല അങ്കിളാമോ അങ്കിളോട് സംസാരിക്കാമോ ഈ അങ്കിൾ എനിക്ക് ടോയ്സും ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങി തന്നു അമ്മോ സംസാരിക്കാമോ പറയുന്ന കേക്കാമോ പ്ലീസ് അഞ്ചൽ 
ഇല്ലേ നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞ കേട്ടോ അമ്മ പോയിട്ട് പോരാ ആര് വിളിച്ചാലും പുറത്തേക്ക് വരരുത് ഓക്കെ ഓക്കെ
തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് മാത്രം ഏകദേശം ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെന്നൈയിൽ മാത്രം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പേർക്കാണ് കൊറോണ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ ബാധിച്ച ചികിത്സയിലിരുന്ന എൺപത്തി ഒൻപത് പേരാണ് ഇന്ന് മാത്രം മരണമടഞ്ഞത് കൃത്യമായ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ ബാലാജി ഇപ്പോൾ ലൈനിലുണ്ട് ബാലാജി പറയൂ ഒന്നുമില്ല സർ ഇനി കഴിക്കാൻ പോലും തുടങ്ങിയില്ലേ നീ കഴിച്ചില്ലേ ഞാൻ കഴിച്ചല്ലോ നീ കഴിച്ചോ എന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിച്ചു സാറേ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിക്കേ വേണ്ട വേണ്ട അവള് തന്നെ കഴിക്കട്ടെ എടുത്ത് കഴിക്ക് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലെ കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വരൂ ഇന്നലെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞേ പിന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത പേടി ആരെ കണ്ടാലും സംശയത്തോടെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്ത് സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് സ്വപ്നം ഓർക്കുമ്പോഴേ വല്ലാത്ത പേടിയാവുന്നു ഹായ് എന്താ വിഷയം പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തിരുന്നു ഇല്ല നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അദ്ദേഹം ഡിസ്ചാർജ് ആയതിന് ശേഷം നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടാ അത്രയും ദിവസമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട ടാബ്ലറ്റ് എല്ലാം തീരാൻ തുടങ്ങി അത് മാത്രമല്ല മോർണിംഗ് മുതൽ അവൻ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റേബ്ഡ്
വേറൊരു നല്ല സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് എടുത്ത് കൂട്ടിട്ട് പോവാം നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോകുന്നതല്ലേ നല്ലത് എന്തിനാ ധൃതി കാണിക്കുന്നു നോനോ ഞാൻ ധൃതി പിടിക്കുകയല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ട് പറയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് നാളെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടേ തീരും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൊറോണ കൺട്രോൾ ആയാൽ ഉടനെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്ത് കമ്പനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കണം ഓക്കെ സാർ പിന്നെ നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സാനിറ്റൈസർ മാസ്ക് എല്ലാം വേഗം റെഡിയാക്കണം ഗവൺമെന്റ് നമ്മളോട് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം പറഞ്ഞോട്ടല്ലോ ഓക്കെ സാർ ഇതാ ഇവിടെ നോക്ക് മിസ്റ്റർ ദീന ദയാലൻ ഫേമസ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് നല്ല റേറ്റിംഗും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടാലോ ഓക്കെ നീ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേക്കാം അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചേക്കാം നാളെ ഡോക്ടറെ കാണാനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വേണമായിരുന്നു സോറി മാഡം ഡോക്ടർ നാളെ ഇല്ല ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് മാഡത്തിന് ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷനോട് താല്പര്യമുണ്ടോ യാ ഓക്കെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തരണം കേട്ടോ ഡോക്ടർ സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരും ഓ ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം നോ താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും സംസാരിച്ചിരിക്കാം ഞാൻ പോയി നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് മെയിൽ ചെയ്തിട്ട് വരാം ആ ശരി പോയിട്ട് വാ സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ആൾക്കാരും സ്ഥലങ്ങളും എങ്ങനെ വരുന്നെന്ന് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ മറുപടി പറയാൻ പോവുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത് നേരത്തെ നടന്ന സംഭവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നടക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളും ആവാം സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കാം അവരെയൊക്കെ എവിടെയോ എപ്പോഴോ നമ്മൾ കണ്ട മുഖങ്ങൾ തന്നെ ആവാം കാണാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളും ഇനി കാണാനുള്ളതും സ്വപ്നത്തിൽ വരാറുണ്ട് ഇതിനെ ഇല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയാറ് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പോലും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വരാ ഇതിനെ വേവ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ടെലിപ്പതി എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഈ അങ്കിളാണ് നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് ഞാൻ എങ്ങനെ എവിടെ എത്തിയേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റാഫുകളൊക്കെ പോയതിനു ശേഷം ബിൽഡിങ്ങിലും മറ്റാരെയും ഉണ്ടോന്ന് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താ മാഡം ഇവിടെ മയങ്ങി കിടക്കുന്ന കണ്ടത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ ആര് മോളിന്ന് മോളിന്ന് തന്നെ എവിടെ നിന്ന് കറിയുന്നത് എവിടെ മോളുടെ കൂടെ വന്നാ ആരില്ലേ ഇവിടെ മോള് ആരുടെ കൂടെ വന്നേ ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിത്താനിച്ച കോറിഡോറിൽ ഇരുന്ന് കരയായിരുന്നു ഞാനങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് അങ്കൽ പ്ലീസ് കോൾ ദ പോലീസ് അവരിവിടെ എവിടെയോ പതുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് എന്ത് മാഡം ഉണ്ടായി പോലീസ് വരുന്നതിനുള്ളിൽ അവരെങ്ങാനും വീണ്ടും വന്ന ഗൗതമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെന്ത് ഇതെന്നാ മാഡം പറയുന്നത് പ്ലീസ് കോൾ ചെയ്യ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണോ ആരൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പുറകെ നടക്കോ പൂജ ഞാൻ ഗൗതമാ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആര് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ നിന്റെ കാമൂലം നിനക്ക് ജീവനോട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അഞ്ചു കോടി രൂപ കിട്ടണം എന്റെ അടുത്ത് അത്രയും കാശില്ല നിന്റെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ കുട്ടി നിന്റെ ജീവനല്ലേ നീ അല്ലേ നിന്റെ ഗാർഡിയൻ അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേ എന്തിനാ നോക്കണേ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഈ കൊച്ചിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേ Mm-hmm. <laughs> 
ऊपर कहानी तो रेडी चिंतन श्रमिक
मनसोटा मनसोड़ी अन्वे मन या मनसो स्नेटेटे इन अगर संभव तांग कहोल मोती अद अवसर वरटेना शरी मोती सर या फयल चेक विचला ओके ओके मोती बाय सर ई प्रिय फोण शब्द फोटो 
ചേട്ടാ അത് കൈരിക്കട്ടെ ഞാൻ നോക്കിയ ചേട്ടാ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ രണ്ടു മാസത്തെ പലിശ കുറയ്ക്കോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസവും രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് വായോ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്റെ ക്യാമറ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും പെട്ടല്ലോ എടാ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിൽ എല്ലാറ്റിലും ഇട്ട് അങ്ങ് പബ്ലിസിറ്റി ആക്ക് ഇവനെന്താ ഈ നേരത്ത് എന്താടാ നീ രണ്ടാഴ്ച സമയം ചോദിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂറോട് തിരിച്ചു വന്ന അതിനുള്ളിലെല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്താ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യണം പോലീസ് ഞങ്ങളെ പിടിച്ച് ഉള്ളിലിട്ട നീ ഞങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ള പൈസ നിനക്ക് അങ്ങ് ലാഭാവും അതാണല്ലേ നിന്റെ പ്ലാന് ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ നിന്റെ ഈ വക വർത്തമാനം കേൾക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന ചേട്ടൻ ക്ഷമയോടെ ഒന്ന് കേൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ വെച്ച് എടാ അവനെ കൊണ്ടുപോടാ എടാ ഇവനെയും കൊണ്ടുപോടെ എന്റെ എം ഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശടിച്ച് മറ്റൊരു പെണ്ണാണ് തടസ്സം പറഞ്ഞില്ലേ ആ പെണ്ണിനോട് എന്റെ എം ഡിക്ക് ഭയങ്കര പ്രേമം അവളില്ലത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയല്ല പുള്ളി നമുക്ക് അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം ആവശ്യപ്പെടാം എം ഡി ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോലീസിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോകില്ല ചോദിക്കുന്ന പണം തരും ഉറപ്പാ ഞാൻ തരാനുള്ള പത്തിനൊപ്പം അതൊന്നും ഒരു പത്തും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇരുപതാക്കിക്കോ ബാക്കി പത്ത് എനിക്ക് ഡീൽ ഓക്കെ ആണോ നീ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നാ ഇത് പെണ്ണിനെ വെച്ചുള്ള കളിയാ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്താണെന്നറിയോ പണം അങ്ങ് പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കും നിന്നെ പോലെയുള്ള ചെലവന്മാര് പണം എങ്ങാനും തിരികെ തരാതിരുന്ന രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്ത് കാശ് മേടിക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ പണി നീ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് വേറെ ഏരിയ കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസ് ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടി വേറെ ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാ അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നം ചേട്ടാ ആ പെണ്ണിന് സ്വന്തക്കാരെ ബന്ധുക്കാരെ അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലെന്നേ ഇത് ചീള് കേസാ ചേട്ടൻ പേടിക്കണ്ട ഇവൻ പറയുന്ന കേട്ടോ അതിന് ഇറങ്ങണോ ഒന്ന് ശരിയെന്ന് പറയട്ടോ ഞാൻ സമയം വരുമ്പോ അറിയിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്നെ കൊല്ലൊന്നും നീ ആണോടെ പറഞ്ഞേ അവള് പുറത്തു വരുന്നവരെ ഇവരെ Ha 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 
ഹലോ ചേട്ടാ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പൊക്കായിരുന്നില്ലേ എന്താടാ പറയണേ എന്റെ എം ഡി അയാളുടെ ലവ് വരെ ആരെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഏ ഞങ്ങളൊന്നും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ത് നിങ്ങളല്ലേ സ്കെച്ച് എല്ലാം റെഡിയാ നാളെക്കാ ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും ചെയ്തത് എന്താടാ നീ ഡബിൾ ഗെയിം കളിക്കണ ചേട്ടോ ഈ ഗെയിം ശരിക്കും കളിച്ചാലല്ലേ എനിക്ക് കാശ് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഡബിൾ ഗെയിം എന്തിനാ പിന്നെ ആരാടാ ഇത് ചെയ്തേ എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ ആളുകളോട് റെഡി ആവാൻ പറ ഞാനിപ്പോ എം ഡിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താന്ന് നോക്കിട്ട് ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ഹലോ ഇത് ബാങ്ക് മാനേജർ അല്ലേ സാർ അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സാറേ അർജന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണമായിരുന്നു എന്റെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് അർജന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം സാർ വാ മോത്തീസ് സാർ ആരാ വരുക പിന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു അറിയില്ല പിന്നെ കോളൊന്നും വന്നില്ല മോത്തീസ് സാർ നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഏ പോലീസിനൊന്നും അറിയിക്കാൻ പോണ്ട അവർ പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ പോലീസിനെയൊക്കെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ അവരെന്തേലും ചെയ്താലോ അവന്മാർ എത്ര ചോദിച്ചോ സാർ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അവന്മാർ അമ്പത് ലക്ഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലോ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് സാർ അത്രയും പണം നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും താൻ ആലോചിക്കണ്ട നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എല്ലാ കാശും താൻ ആദ്യം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നോക്ക് എന്റെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാനേജറോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയമാർ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലായോ പോകാം ഓക്കെ സാർ ചേട്ടാ നമ്മൾ മുപ്പത് ലക്ഷല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവന്മാർ അമ്പത് ലക്ഷം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാന്ന് മനസ്സിലായാ ഇല്ല നമ്മുടെ പ്ലാനിലെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അവളെ പൊക്കുന്നു അവർക്ക് അമ്പത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നമുക്കുള്ള മുപ്പത് കൂടെ തരുവോ ഓ എന്റെ ചേട്ടാ എന്താണോ നീ പറയണേ അവന്മാർ എം ഡി വിളിച്ച് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് പണം എത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് പറയാം പോരെ അമ്പത് ചോദിച്ചെങ്കിലേ ഞങ്ങളുടെ ജീവനും വല്ല ആപത്ത് വന്നാലോ ഡോ അവരാരാ എന്താന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ചേട്ടന് ഇത് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്നുവരില്ലേടാ നീ ആ ഫോണൊന്നും എടുക്കടാ ഹലോ അതെ കൊച്ചു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഫോൺ ചോദിക്കുക ശരിയടാ ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം താങ്ക് യു ഫില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടാ എവിടെ പോയി അവൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ പറഞ്ഞ കാശെല്ലാം റെഡിയാണല്ലോ അല്ലേ റെഡിയാണ് സാർ നോക്ക് അവനെ വിളിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ ഇല്ലേ സാർ ആ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉത്താണ്ടി പഴയ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാ ആ ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ വന്നേക്കാം ഹലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ തിരക്ക് കൂട്ടണ്ട അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും ഞങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഉടനെ മറൈ മലൈ നഗർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് വാ ശരി ഞാൻ അവിടെ എത്താം എന്ത് സാർ പറഞ്ഞു മറൈ മലർ നഗർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു നീ വാ വാ ഡോ അതിലേ അല്ല ഇതിലേ വാ മരമരി നഗർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേട്ടാ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ അത്ര വന്ധ്യല്ലോ എടാ 
നോക്കടാ അവിടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നോക്കടാ ചേട്ടാ ഇവിടെ ചേട്ടാ ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല എന്താടോ ഈ ചെയ്യുന്നത് നീ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഇപ്പോ പിന്നെ എന്താ നീ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ലൊക്കേഷൻ മാറ്റിയോ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗം വാ ആ ശരി ഞാൻ നോക്കട്ടെ എല്ലാരും താഴേക്ക് വാ ആരെപ്പം തന്നെ വിളിച്ച എന്റെ ഫ്രണ്ടാ സൈബർ ക്രൈമിലെ ജോലി അവനോട് സാറിന് വന്ന കോൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കാശിനേക്കാളും വലുത് എനിക്ക് എന്റെ ജീവനാ അത് നിനക്കറിയാവോ ട്രേസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട ഹലോ കോറിയുടെ അടുത്തുള്ള പറയൂ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില എന്താ ഇനി എങ്ങാനും നീ ലൊക്കേഷൻ മാറ്റിയാ എന്നെ നിനക്ക് അറിയില്ല മനസ്സിലായിക്കോ എടാ ഇവിടെ അല്ലടാ എല്ലാരും വന്ന് വണ്ടി കയറാ ഷോ അവന്മാരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ സാർ സാർ എങ്ങോട്ടാ അവിടെ ഒക്കെ പോയി നോക്കട ഹലോ അയ്യോ ഇത് പ്രിയയുടെ ഡ്രസ് ആണല്ലോ എന്തു പറ്റി ആ ഡ്രസ് കണ്ടപ്പോ പഴയ കാര്യങ്ങൾ കോർത്തു പോയോ പ്ലീസ് ദയവ് ഇത് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്നിടത്ത് കൊണ്ട് പൈസ ഞാൻ വെച്ചേക്കാം അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ കളി നിർത്തിയിട്ട് നിന്റെ കാമുകി എൻ ജി ഒ ഫാക്ടറി വന്നിട്ട് വേഗം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നോക്ക് വേഗം വണ്ടിക്കറാ വണ്ടിയുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് പോണടാ അതൊക്കെ നമുക്ക് പോവാനേ സൂപ്പർ അങ്ങനെ പോട്ടറ എടാ അവര് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ പെണ്ണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റഡിയിലാവണം എടാ അൻപത് ലക്ഷമാടാ ഒന്ന് വേം വാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നോക്കടാ എല്ലാരും വേണം അതെ ആ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങോട്ട് തന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോണം അതൊന്നും നടക്കില്ലെങ്കിൽ കളി മാറുവേ കാശ് വെച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുവന്നോക്ക് ഇവനാണ് അവിടെ 
പണക്കാരൻ എം ഡി അതെ പണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പണം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവളെ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടണം അതെ ആദ്യം പണം പിന്നീട് പെണ്ണ് ഡാ കാശ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക അതെ ഈ പണം ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കണ പെണ്ണിനെ വിളിക്കട അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നീ എന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആപത്ത് വന്നു ചേർന്നെന്നാണ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നേ ഇതൊരു വൃത്തിയായിട്ട് സ്വപ്നമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാം മറക്കാം സാർ ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തിക്ക് എന്ത് പറ്റി പെട്ടെന്ന് പ്ലീസ് ഒന്ന് നിർത്തൂ സാർ എടാ എന്താടാ സാർ ഇതാണ് പറ്റിയ സമയം മേഡത്തോട് സാറിൻ്റെ ഇഷ്ടം പറയൂ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാടാ ഇതൊക്കെ പണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ സാർ അവർ വലിയ ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ലേ അവർക്ക് സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും സ്നേഹവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട സാർ ഞാനൊരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് പൊക്കണം സാർ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ സാർ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് സാർ ശരിയടാ നമുക്ക് കാണാം എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഓക്കെ സാർ നമുക്ക് കാണാം നോക്കി പോണേ ചേട്ടാ ആ വടക്കുള്ള കോറി വരെ പോകണം കയറിക്കാൻ പറയും പോകണം വാ മോനെ വാ എന്താടാ നീ ഇങ്ങനെ ഷോക്കായിട്ട് നിൽക്കണേ ഞങ്ങളിപ്പോ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയി ീഡർ വന്നല്ലേ സന്തോഷം ഒരു ഷെയ്ക്കാൻ്റെ തന്നെ എന്താടാ നീ നോക്കണേ ഞാനും നിന്നെ പോലെ ഷോക്കായിട്ട് നിന്നതാ ചേട്ടാ ഇതൊന്നും നോക്കിയേട്ടാ എന്താ മോളെ നിന്നെ തട്ടി കൊണ്ടുപോയിന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വന്ന് ജ്യൂസും കുടിച്ച് ജോലി ആയിരിക്കും പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആരാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ കേട്ടാ മതി നിന്നെ കടത്തിയതേ അവനല്ല ഞാനാ പണം കൈമാറുന്നത് വരേക്കും ഇതുപോലെ സൈലന്റ് ആയി ജ്യൂസ് കുടിച്ചോണ്ടേരിക്കണം മനസ്സിലായോ അത് ശരി ജ്യൂസ് കാലിയായല്ലോ അല്ലേ അടുത്തെങ്ങാനും കടയുണ്ടോന്നും അറിയില്ല നീ ഒന്നുകൊണ്ടും വിഷമിക്കണ്ട മോളെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അയച്ച് ജ്യൂസ് മേടിക്കാൻ പറയാം എടാ വേം പോയിട്ട് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ചോട് വാടാ എന്താണ് നിനക്ക് അത് കണ്ടോ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇനി പറയ ആരാ നിങ്ങള് എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നത് മോളെ എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ പറയാം മോളെ എല്ലാറ്റിനും ആ മാനേജറാണ് കാരണം ആ 
ഞാനറിയാതെ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്തു അല്ലേ അവനെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം ഇവന്മാരെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ഞങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല വരുന്ന വഴിയിൽ കാറിന്റെ ടയർ പഞ്ചറായി മാനേജറോട് പറയാം അവര് പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഈ ഡീൽ അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ ഈ ഡീൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് ആ പണവുമായിട്ട് കടന്നു കളയാന്നാലേ നിങ്ങളെ കൊല്ലില്ല ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പാർട്ട്നർ നിങ്ങൾ ചാകാൻ പോകുന്നത് നീയല്ല അവളാ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ജോലി എന്തെന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പണക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരെ സഹായിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിച്ച് അവര് തന്നെ എല്ലാം തരുന്നത് പോലെ ആക്കി തീർക്കും മനസ്സിലായി അടുത്ത് വന്നാൽ വെടി വെക്കും ഞാൻ ഈ തൂക്ക് പിടിച്ചു ആര് വന്നാലും വെടി വെച്ചേര് അന്വേഷിച്ചപ്പോ വല്യ പുള്ളിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി പ്രൗഢിയായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്രിയയോട് പ്രേമിക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ടീം പറയും പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗെയിമിൽ സെന്റിമെന്റ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും വർക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തൂക്കി എറിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവർ നാളെ ഞങ്ങളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കില്ലെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് അതാ അവൾക്ക് കൊടുത്ത ജ്യൂസില് വിഷം കലർത്തിയത് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് എന്തിനാ വീണ്ടും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ പൈസ പോയതിലൊന്നും യാതൊരു വിഷമോ എനിക്കില്ല നിന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് തന്നെയാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം രാവിലെ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചു പോയി ഒരു പക്ഷേ അപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല 
ഇതെന്റെ അമ്മയെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് എന്റെ എല്ലാം നീ തന്നെയാണ് ൂടയോ ഞാൻ പുകൾ തൂട്ടിക്കോ ഓരോ മോരിയോ 